Estamos de volta e agora com uma informação importante para o mercado. Os estoques de café verde dos Estados Unidos diminuíram. Acompanhe. O volume de café verde armazenado nos portos dos Estados Unidos caiu em 107 milhões 561 mil sacas de 60 quilos ao final de setembro para 6 milhões de sacas, segundo a Associação de Café Verde. A redução era esperada, já que os torrefadores de todo o mundo estão confiando mais nos estoques locais pelas dificuldades de envio e atrasos em trazer mais produtos dos países produtores. Os estoques costumam cair em setembro, um corte médio de 1,5% em relação ao mês anterior, considerando os dados de 2003. A queda desta vez foi um pouco maior, de 1,8% em relação a agosto. A gente traz agora uma dica importante para os produtores rurais. Ter um reservatório de combustível na fazenda traz muitos benefícios para abastecer os veículos e maquinários. Na BR-459, o caminhão-tanque da Ruiz e Ruiz chega ao destino para mais uma entrega de diesel. Dessa vez na Cooper Rita, cooperativa de Santa Rita do Sapucaí. O Glauco é gerente da empresa que fornece o combustível para a cooperativa há três meses. Por semana, são cerca de 5 mil litros. O tanque tem capacidade de armazenamento de 10 mil litros de diesel. Nosso diesel hoje a gente prima pela qualidade, né? o atendimento e a rapidez na entrega. Então hoje o diesel nosso a gente compra 100% da Shell. né? Inclusive aqui nesse cliente que a gente está hoje foi uma indicação da companhia, da própria Shell que indicou e abriu as portas para nós aqui. Para montar uma estrutura dessa, é preciso se adequar às normas ambientais. Embaixo do tanque foi construído esse reservatório. Em caso de vazamento, ele evita que o produto se espalhe pelo local. No caso nosso, não da documentação. A gente precisava ter uma estrutura, né? Para poder, é, um preparo na parte de estrutural, para a gente receber esse diesel. Esse, esse diesel hoje da Rose Rose. Certo? Então a gente tem que estar tá tudo preparado para ter uma bacia de contenção ter extintor, ter hidrante, tudo isso preparado para a gente estar tá recebendo esses diesel. Um posto próprio da Cooper Rita abastecia todos os veículos. Antes, a frota de 30 veículos da empresa andava cerca de 15 quilômetros para fazer o abastecimento. E, rapaz, isso era um Deus nos acuda. Gastava tempo e dinheiro. Agora não. Depois que adquiriram o tanque da Ruiz e Ruiz, uma economia significativa de quase dois mil reais por mês. A gente tem hoje, na verdade, um, um posto de combustível que fica localizado a 7,5 km daqui. Então, os caminhões, às vezes, chegavam de viagem, tinham que fazer essa ida e volta, 7,5 km, num total de 15 km. Né? Então, esse indo e voltando, a gente otimizou com o custo né, para a Cooper Rita. E hoje, a gente abastecendo aqui, a gente tem o benefício de, de economizando esse, esse, esse combustível, e também o tempo, né? A viagem desse percurso de ida e volta, né? Então, para a gente foi muito relevante. E fora é, os caminhões que às vezes precisam abastecer numa viagem emergencial, a gente tem aqui disponível esse abastecimento. Qualidade, pontualidade e olho no olho do cliente. São mais de mil tanques como esse no sul de Minas. É a relação de confiança empresa-cliente. A gente é responsável pela toda a manutenção do tanque. Então toda essa prestação de serviço, de manutenção do tanque, manutenção da bomba, é tudo por conta nossa. A gente faz tudo isso sem nenhum custo adicional para o cliente, o que é mais importante. né? É, isso gera agilidade e gera economia também para eles. E a seguir tem receita aqui no programa. Vamos mostrar como unir café e gengibre, uma bebida refrescante para os dias mais quentes. A gente volta já já.